ഇവിടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ആരംഭിക്കും അതിന്റെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗിന്റെ ചില സെറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കസ്റ്റമൈസേഷന്റെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അല്ലെ എവിടെ വേണേലും ഇടും ബ്രദറിന്റെ ഞാനിന്റെ സെറ്റിങ്ങുകളൊന്ന് ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലൈവ് കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ബ്രദറിന്റെ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഓക്കെ കറക്റ്റാ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഏതാണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ബ്രദർ ആ ഡോക്ടർ സാജി വി തോമസ് പാസ്റ്റർ അജു ബ്രദർ ഇനി ഈ ലൈവിൽ വരാമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ലൈവിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രദർ സോ സോളമൻ സലമോൺ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ ലൈവിലേക്ക് പ്രത്യേകം ക്ഷമ ഇനി ആരെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഈ ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ ലൈവിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഈ ലൈവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഒരു ലിങ്കും കൂടെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനും സ്നേഹനിധിയുമായ ദൈവമേ എഫ് ഒസ് ഉസ്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ പൗലോസിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 
വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനത്തിലും എല്ലാവരും എത്തിച്ചേരുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് പക്വതിയാർന്ന് മനുഷ്യരാകുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഇത് തുടരേ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സുശേഷ പ്രവർത്തനം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യമുള്ളവരായി തീരുക ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു സഭയായി ഒരു സമൂഹമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ശരീരമായി മാറിത്തീരുക എന്നതാണ് സുവിശേഷന്റെ സകല സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അത് എന്തൊക്കെ സമൂഹം ചെയ്താലും അത് ബ്രദറം സമൂഹം ചെയ്താലും കത്തോലിക്കാ സഭ ചെയ്താലും ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു സമൂഹം ചെയ്താലും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ലക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിന്തകളുടെയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിമിതിയുടെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിന്മയുടെ സ്വാധീനം മൂലവും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കുറവുകൾ മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എല്ലാ പരിധിയും ലംഘിച്ച് തിന്മയുടെ മുഖം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം പോർവുലിയുടെ അവഹേളനത്തിന്റെ പരിഹാസത്തിന്റെയും തലത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കും ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ പോലും പാലിക്കാത്ത രീതിയിൽ ക്രൈസ്തവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം മതനിന്ത നടത്തുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് പോലും ക്ലബ് ഹൗസിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാറുന്നത് കാണുന്നു പരസ്പരം വിശ്വാസങ്ങളെ തെറിവിളിക്കുകയും എല്ലാ മര്യാദയുടെ സീമകളിൽ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പക്വതയില്ലാതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ഡിനോമിനേഷൻ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സഭകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതില് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും ഉള്ള സാജുബദറും അജുബദറും ഞാനും ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരേപോലെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ക്രിസ്തു ആണല്ലോ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വചനമാണല്ലോ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനമെങ്കിൽ ഈ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചോ വചനത്തെ കുറിച്ചോ അറിയാത്ത അനേകർക്ക് കാരണമാകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റികളുടെ ശത്രുക്കളായ ക്രിസ്തു മതത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ മതം ആണ് വിജയിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റു മതത്തിലെ സുശേഷ പ്രവർത്തകർക്ക് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ സാക്ഷ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിർ സാക്ഷ്യമായി ഞങ്ങൾ മാറുന്നു ഞങ്ങളിൽ പലരും മാറുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം താഴെയിടേണ്ടത് ദൈവമേ പിതാവും പുത്രൻ പശുധാത്മാ ദൈവമേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് അങ്ങയുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ തേടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബ്രദർ സോളമൻ സെൽമോൺ സോളമന്റെയും മറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ചില സഹോദരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് അന്തരീക്ഷം മാറ്റി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനും സാജിബദറും അജുബദറും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഒരു മാന്യതയിൽ മര്യാദയിൽ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇതിനോട് ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയാതെ മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത് ഇത് അനേകരുടെ കത്തോലിക്ക സൈഡിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ടി ഫു ടി എഫ് പോലെയുള്ള ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഭിന്നത വിളമ്പുന്ന ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാക്കി ലോകത്തുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ എതിർ സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന എല്ലാ മാന്യതയുടെ മുഖമോ മുഖവും വലിച്ചു കീറി വളരെ വ്യക്തമായ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഭാഷയും ശൈലിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യക്തിഹത്യയും പരിഹാസവും കളിയാക്കലും ഒക്കെയായി ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനം സമൂഹത്തിൽ എതിർ സാക്ഷ്യം നൽകാൻ ഇടയായി ഇതിന് ഒരു മറുമരുന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാതൃകയായിരുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാൽ ഇത് നടക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതിനെ
പ്രൈസ്റ്റർ അപ്പൊ ബ്രദറെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഞാന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അമ്പത് ബ്രദറിനെ ഒക്കെ അറിയിച്ചതാണ് അമ്പത് നോയമ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശു മരണത്തെ കുറിച്ചും അത്തരം ചിന്തകളിലും ഒക്കെ ഉത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ചിന്തയിൽ ആധ്യാത്മിക ചിന്തയിൽ മാത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആയിരിക്കാനും കൂടുതൽ വ്യക്തിപരമായ ചിന്തകളിലേക്ക് മാറാനും വ്യക്തി വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ സംഭവം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സന്തോഷിച്ചു ഞാൻ യാതൊരു അഭി കമന്റോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഇത് നടക്കട്ടെ ഇത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് നല്ല ഒരു മാതൃകയാണല്ലോ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൾട്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ പൈശാചികമാണെന്നൊക്കെ പബ്ലിക്കായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പരസ്യമായി പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ലോകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏഹ് ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഒക്കെ അപമാനിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ മോശമായി തെറിവിളിക്കുന്ന പച്ചയായി പരിഹസിക്കുന്ന തീട്ടാ എന്നെയൊക്കെ തീട്ടാപ്പി പുളവൻ സാജു എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മോശമായ വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പല വ്യാജ പേരുകളിലും വന്നുകൊണ്ട് പല ഫേ പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാജ പ്രതിനിധ ടി യു പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഒരു കൃത്യമായ മറുപടി ആകുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ദുഃഖകരമാണ് എന്ന് പറയട്ടെ കത്തോലിക്ക സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ് എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം അലസ് ക്രിസ്തങ്കി അതുപോലുള്ള മറ്റു പലരും ഇതിനകത്ത് ഇടപെട്ടു ഇനി അലോക് പ്രസംഗിയോട് ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പലരുടെയും ഇടപെടലുണ്ട് അത് ടൂത്ത് പൈറ്റേഴ്സിന്റെ ആളുകളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല ഇവരുടെയൊക്കെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ക്രൈസ്തവ ഐക്യത്തെ തകർക്കുകയും അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകളുടെ മാത്രം ഞങ്ങൾ അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകളുടെ മാത്രം സംരക്ഷകരാണ് അല്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ല അപ്പൊ മറ്റാരും അനാപാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിൽ മറ്റാരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ല എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നായകന്മാരായ ടി ഒ എഫ് പോലെയുള്ള വ്യാജ വ്യക്തികളുടെയും ഒക്കെ ശ്രമം വിജയിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിലപാടും ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നിലപാടും വചനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ നിലപാടും ഒന്നായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നായി തീരണം എന്നാണ് എന്താണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യത്തിലേക്ക് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഒന്നായി തീരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് തങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളെ ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളെ ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല തങ്ങളുടെ മനസ്സാശയുടെ കൺവെൻഷനുകളെ ബലികഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനസ്സാശിയെ ഐക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സാധിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഒരു പെന്തക്കോസ് പാസ്റ്ററായ സാജു ബദർ വിശ്വസിക്കുന്നു കത്തോലിക്ക സഭ വിഗ്രഹാരാധകരാണ് എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൺവെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബോധ്യത്തെ യഥാർത്ഥ സത്യം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ സത്യം കത്തോലിക്ക തിയോളജിയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺവെൻഷനെ മാറ്റേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പക്ഷെ എന്റെ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺവെൻഷൻ എന്താണെന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹാരാധ എന്ന് നടത്തുന്ന സഭയാണെന്ന് പറയാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധ്യം സന്തോഷത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിനും പറയാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് മാറ്റം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില ചിന്തകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിശാജിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പിശാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിളർപ്പിന്റെ ആത്മ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പിശാജിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നവനാണ് തിന്മ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിക
എന്നാൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം പോലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ഒരു കത്തോലിക്കൻ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണെന്നും അത് കൾട്ട വിശ്വാസമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു സമൂഹത്തെയും മതത്തെയും താറടിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യം ഒരു തരത്തിലും യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളെ പോലും ഇല്ലാണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തിന്റെ സൗഹ സമാധാനത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം വെറുപ്പിലും വൈരാഗ്യത്തിൽ നിൽക്കുക പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തെ മഹാവേശിയാണെന്നും ഒരു വേശിയാണെന്നും ഒക്കെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതൊരു വെറുപ്പിന്റെ ആത്മാവാണ് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം ഒരു പരിശുദ്ധയല്ല ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് ദൈവം വരാൻ വേണ്ടി ഒരു ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും ആ സ്ത്രീയെ കത്തോലിക്കര് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി മേരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയം മഹാവേശിയാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ വേശിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അത് വെറുപ്പിന്റെ അരൂപിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇത് തിന്മയുടെ അരൂപിയാണ് ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നതയിൽ നിന്ന് ഭിന്നതയിലേക്കും വൈരാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് വൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അരൂപിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ എം എം പി രാജു പാസ്റ്റർ താങ്കൾക്ക് ഈ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വാട്സപ്പിൽ സൂം സൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് സൂമിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്ലബ് ഹൗസിലുള്ള ഒരാളോടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു റിയാലിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹത്തിലൂടെ നേട് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് പാപികളെ തേടിക്കൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു വിഗ്രഹാരാധകരുടെ സഭയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെന്തക്കൂസുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടത് പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിനോട് പത്രലിക്കർ കാണിക്കുന്നത് ആ തികച്ചും ബൈബിൾ വിരുദ്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കത്തോലിക്കിനെ എടാ നീ മഹാവേശ ഒരു വേശിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേശിയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടത് അവനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവനോ അവനോട് സ്നേഹത്തിലായിക്കൊണ്ട് പയ്യെ അവനെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തിരിച്ച് കത്തോലിക്കരും ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് കത്തോലിക്കർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് വ്യക്തികളെ കുറ്റം പറഞ്ഞും തെറി പറഞ്ഞും അപമാനിച്ചും അകറ്റിവിടുന്ന രൂപി അല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത് പാപികളെ തേടിപ്പോകുന്ന പാപികളെ തന്നിലേക്ക് ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നു തന്നെ കുറ്റം പറയുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും അതെല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് തന്റെ ആശയങ്ങളിൽ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തന്റെ സ്നേഹത്തിലൂടെ അവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അരൂപിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അരൂപി ഇത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ നിമിഷം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പൊ വിഷയത്തില് സംയു ആ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രോഗ്രാം ഈ മാർച്ച് മാർച്ച് നാല് മാർച്ച് നാല് സെബാഷൻ പുന്നയ്ക്കല് ആ സെൽമോൺ നമുക്കറിയാം വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രാസംഗികനും വളരെ ശക്തമായ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിപ്രായം സഭയുടെ നന്മയും വിശു ആത്മീയതയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രസംഗിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര് നമ്മുടെ ജോസഫ് തറയിൽ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അനേകരുടെ എതിർപ്പുകൾ മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന് അനേകം കാരണങ്ങളാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പെട്ര ജിമ്മി എന്ന് പറയുന്ന ട്രോൾ ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടി എഫിന്റെ ഒരു വ്യാജ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്രിസ്തുവിന് എതിർ സാക്ഷ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആളുകൾ കൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ മോഡറേറ്റർമാരും അവരുടെ ആളുകളാണ് ആ അതിൽ അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് പോപ്പ് ജെയ്സ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ആന്റിയുടെ എന്താണ് മാങ്ങാണ്ടിയുടെ പടമൊക്കെ കുച്ച് റിച്ചിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായ ട്രോളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ട്രോൾ ഇറക്കിയാണോ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ പെന്തക്
സുന്ദരമായ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സുമ്മ പപ്പട ചബ ബിഷപ്പ് റവറ ഡോക്ടർ പോപ്പ് തോൽവി ജെ നാഗപള്ളിയെ ഒരു ഉവാക്കിയതിൽ നുമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വളരെ നരേഷനുകൾ പോവുകയും പല ആളുകളും പേഴ്സണലായിട്ട് ഇത്തരം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കുരിശു യുദ്ധക്കാരൻ അച്ചായൻ ഒരു കത്തോലിക്ക സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിഷപ്പ് തോമസ് തറയിലിനെ ഒക്കെ പിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെന്തക്കോ സബ് സെക്ടുകളെ അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ എംബർ ഇമാൾ സെക്നയെ അംഗീകരിക്കണം ഇത് കത്തോലിക്ക സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തരം ആ ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രചരണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഈ വിഷയത്തില് കത്തോലിക്ക സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിനെതിരെ ശക്തമായി ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അലർ ക്രിസംഗിയെ പോലെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുരിശു യുദ്ധൻ അച്ചായക്കാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പേരാണ് കേട്ടോ ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ പെന്തക്കോ സൈഡിൽ നിന്ന് പി എഫ് വളരെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക കൂട്ടമാണ് അവര് കൂട്ടമുണ്ട് അവരുടെ ആളുകളും അവരുടെ ഒത്തിരി പേയ്ക്കേടുകളുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇതിപ്പം കണ്ടോ ബെന രക്തരഹിതം കത്തോലിക്കർ മതം വിട്ട് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഒരു ഒരു ഇത് അൽക്കൂടത്തോടമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാപ്റ്റിസം കത്തോലിക്കരെ പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബാപ്റ്റിസത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഐക്യത്തിനുള്ള മാർഗം സി 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 എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ തറയിൽ പിതാവ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മാതൃകയാകേണ്ട ഞങ്ങളെയൊക്കെ നയിക്കാൻ യേശു ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സഭ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബിഷപ്പ് ഒരു കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകത്തിലുള്ള ഏതൊരു കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പും ആ സ്പിരിച്വലി ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവരാണ് ആ ബിഷപ്പിനെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവായി അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ ആ ബിഷപ്പ് നിലപാടെടുക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ബിഷപ്പിനെ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ നിലപാട് സഭയോട് ചേർന്ന് പറയുകയാണ് സഭ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പ്രബോധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് സി കൗൺസിൽ രേഖകളാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കൗൺസിൽ രേഖയാണ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖ ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എൺപതോളം ബിഷപ്പുമാരും അനേകം ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ഏകദേശം വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് കൗൺസിൽ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് കൗൺസിൽ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ എക്യൂമിനിസം എന്ന രേഖ ഏതൊരു കത്തോലിക്കനും അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് എക്കോ വരുന്ന കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാരണം ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചോളം സഭയുടെ പൊതുവായ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്ററോ ഒരു ബിഷപ്പോ ഒരു കർദിനാളോ ഒന്നും പറയുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് സഭ ആഗോള സഭയെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോളി സി അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ അപ്പസ്തോലിക അധികാരത്തോടു കൂടി ടീച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും റാങ്കിങ്ങിൽ ഉയർന്ന ടീച്ചിങ് ആണ് കൗൺസിൽ രേഖകൾ അതിൽ ഡോക്മാറ്റിക് കൗൺസിൽ രേഖകളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഡോക്മകളാണ് എന്നാൽ ഇതൊരു ഡേ ഡോക്മയാണ് ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് എങ്ങനെയാണ് എക്യൂമിസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് സഭ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്കോണമിസം സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോളം ലാംഗ്വേജുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം മലയാളം കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോ എന്താണ് അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് എണ്ണൂറ്റി സി 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 എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുസന്റെ സഭയ്ക്ക് ആരംഭം മുതൽ നൽകിയ ഐക്യം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ആവാത്തതൊന്നും കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുകയും ലോകാവസാനം വരെ അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ
അവരെല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കാനുണ്ട് പിതാവ് അങ്ങ് എന്നിലും ഞാൻ അങ്ങിലും ആയിരിക്കുന്ന പോലെ അവരും നമ്മിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിനും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചു എന്ന് ലോകം അറിയതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെയും ഐക്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിളിയുമാണ് അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റലി സി 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 എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിന് ശേഷം താഴെ വേറെയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബ്രദറെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബ്രദറെ ഇച്ചിരി നീണ്ടു പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പരമാവധി ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരണം ആ ഇത് ഓക്കെ സി 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 എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നാ മൂവാതെന്നാ എനിക്കറിയില്ല ഓക്കെ ആ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതിനുശേഷം ആ ഈ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സി സി സിയിലൂടെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഈ വിളിക്ക് പര്യാപ്തമായ പ്രത്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് സഭ തന്റെ വിളിയോട് കൂടുതൽ വിശ്വത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥിരമായ നവീകരണം ഈ നവീകരണ ഐക്യത്തിനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയാണ് എന്നാൽ സഭ കൂടുതൽ സ്പിരിച്വലായി മാറണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓരോരുത്തരും സുശേഷം വന്നിച്ച് കൂടുതൽ വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയ പരിവർത്തനം കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയോട് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള അവിശ്വസ്തതയാണ് വിഭജനത്തിന് കാരണം അപ്പൊ സഭ തന്നെ പറയുകയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ വിഭജിച്ചു പോകാനും ഇന്നും ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കാനുമുള്ള കാരണം എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ വിശ്വാസികളുടെ വിശുദ്ധി കുറവാണെന്ന് പറയുകയാണ് പൊതു പ്രാർത്ഥന ഇത് ശരിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സി സി സിയിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് സി 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 എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതു പ്രാർത്ഥന കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യവും രഹസ്യവുമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഹൃദയ പരിവർത്തനം ജീവിത വിശുദ്ധിയും പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആത്മാവായി പരിഗണിക്കണം അത് ആധ്യാത്മിക സഹായിക്കാം എന്നാണ് പേര് ഉചിതം സാഹോദരപൂർവമായ പരസ്പര ജ്ഞാനം വിശ്വാസികളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരുടെ സഭാക്യപരമായ പരിശീലനം ക്രൈസ്തവ ദേശവുമാരുടെയുള്ള സംവാദവും വ്യത്യസ്ത സഭകളിലും സമൂഹങ്ങളിലും പെട്ട ക്രൈസ്തവരുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ വിവിധ മണ്ഡല ക്രൈസ്തവരുമോടുള്ള സഹകരണം ഐക്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം സഭ മുഴുവനും വിശ്വാസികളും ഇടയന്മാർക്കും ഒന്നുപോലെ ബാധകമാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകവും അനന്യമായ സഭയിലെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അനുരഞ്ജനം എന്ന വിശുദ്ധ ലക്ഷ്യം മാനുഷിക ശക്തികൾക്കും ദാനങ്ങൾക്കും അതീതമാണ് അത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിശുവായുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും പിതാവിനും നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രത്യാശയും അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് സഭ ഐക്യത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഭ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഞാന് ഇനി രാജു ഭാഷണ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രസന്റേഷന്റെ രണ്ടാം മധ്യ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖയുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പോവുകയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നാലാം തീയതി കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ബിഷപ്പ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഈ പെന്തിക്കോസൽ സഭകളുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ വിമർശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പിന് തങ്ങളുടെ സഭയിൽ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്ക സഭയെ അതിശക്തമായി അപമാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ നടത്തുന്ന പരിപാടി ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സഭ കത്തോലിക്ക സഭയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ പരിഹസിച്ചിട്ടില്ല വേറൊരു രീതിയിൽ ഒരു രീതി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിരന്തരം കത്തോലിക്ക സഭയെ അവഹേളിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ ഏർ യാതൊരു വിവരമില്ലാത്ത സെബാസ്റ്റ്യൻ ബുനേക്കൽ പോനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്
മറ്റുള്ളവരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അപമാനിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കൂടെ കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് പോയി ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കാണ് നാണക്കേട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ലൈവിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രങ്ങളും വേദശാസ്ത്രവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ അത് കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ടിസം ബ്രദറും തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനോ അഭിപ്രായം പറയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബ്രദർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ബ്രദർ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബ്രദറിൽ നിന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അത് കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പൊതുജനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ബ്രദറിന് പ്രസന്റേഷൻ പ്രസ പറയാൻ ഞാനത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നീട് ബ്രദർ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വിഷയത്തെ കൂടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഏതായാലും ബ്രദറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ ബ്രദറിനോട് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ബ്രദറെ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മള് ബ്രദറിനോട് ഞാന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുവാനും അത് കത്തോലിക്കരായ ചില സഹോദരങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്ന വളരെ സങ്കുചിതമായ നിലപാടുകൾ ശരിയല്ല എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖ എന്താണ് ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി ഒരു കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പ് ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു കർദിനാൾ ഒരു കത്തോലിക്ക വൈദികൻ എക്യുമണിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നിലപാടുകൾ എടുക്കണമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഈ രേഖയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ എക്യുമനിസം എന്ന രേഖയിൽ അത് ഏകദേശം കുറേ പേജുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ആ ആ രേഖയിൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേജുള്ള ഒരു രേഖയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെന്ന് തോന്നി ആ രേഖയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക അതിന്റെ മലയാളം രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖയുടെ പുസ്തകം ഏതൊരു കാത്തലിക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിനകത്ത് അത് കൃത്യമായി ഞാൻ ഒരു ധർമ്മാരാമിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധിച്ച ഒരു പഴയ എഡിഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ വത്തിക്കാന്റെ ഓഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ആണ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മലയാളം വേർഷൻ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽ വേർഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത് ഞാനത് ഓർഡറിലല്ല ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇവിടെ എത്തത്തില്ല നിങ്ങൾക്കത് ഓർഡറിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ തൊട്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ ഹെഡിങ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഹെഡിങ് സഭാഐക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഡിഗ്രി കത്തോലിക്ക തത്വങ്ങൾ സഭാഐക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തോലിക്ക തത്വങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സഭാഐക്യം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സഭാഐക്യം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്നാമത് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട സഭകളും സഭാ സമൂഹങ്ങളും എന്ന മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ അല്ല ഒന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ണിക പോകുന്നത് അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളിവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല പോവുക പുറകോട്ട് ഇനി പോകും കുറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലും ഉണ്ട് ആ ഇരുപതിന് മുമ്പ് ഈ പത്തൊമ്പതിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം സഭ പറയുന്ന ഞാൻ തോന്നും ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ചേ തീരും ഈ സഭകൾക്കും സഭാ സമൂഹം കത്തോലിക്ക സഭയുമായുള്ള സാരമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും അന്തരമുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രപരമായും സാംസ്കാരികമായ ഭീഷണ കോണിലും ഭേദമുണ്ട് ഇവയെക്കാലെല്ലാം ഉപരി ആ ആവി
പ്രോത്സാഹനത്തിലും തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗൗരവമരായ അഭിപ്രായം വിശ്വാസപരമായി വിശുദ്ധർവാനയെ കുറിച്ച് പെന്തക്കൂസുകാരെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ കത്തോലിക്കിന് ബാപ്റ്റിസത്തെ കുറിച്ച് പെന്തക്കൂസുകാരെ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ കത്തോലിക്കിന് അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഗൗരവമേറിയ അഭിപ്രായം ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുണ്യക്കൽ എന്ന വ്യക്തിയെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് പോലും കത്തോലിക്കൻ നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ട്രിനിറ്റേറിയൻ അല്ല വണ്ണസ് പെന്തക്കൂസുകാരനാണ് അപ്പൊ ഒരു ട്രിനിറ്റേറിയൻ വിശ്വാസിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഭീഷണം വന്നിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് പോലും യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് പോലും കാണാറില്ല പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കും അപ്പോ എന്നാൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി നിലപാട് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ കൗൺസിലിന്റെ ചിന്ത ആദ്യമായി തിരിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായും കർത്താവായും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയിലുള്ള ഏക മധ്യസ്ഥനെയും പരസ്യമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിതാവിനും പുത്രനും പശുദാത്മാവുമായ ഏക ദൈവത്തിനും മഹത്വം അറിയിപ്പിക്കുന്ന ക്രൈസ്തു വിഭാവങ്ങളിലാണ് ഈ സെന്റൻസ് വിഭാഗങ്ങളാണെന്ന് പറയും ഈ കോളില് പെന്തക്കോസില് യഥാർത്ഥ പെന്തക്കോസുകാർ പോയിട്ട് ടി എഫ് പോലെയുള്ള കത്തോലിക്കൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിലല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പറയുന്ന കത്തോലിക്കയുടെ മറിയുമല്ല ഞങ്ങളുടെ മറിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെയല്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെയല്ല കത്തോലിക്കർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അഞ്ചു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ വ്യക്തി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന ബന്ധക്കോസുകാരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വണ്ണസ് ബന്ധ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിനിറ്റേറിയൻ വിശ്വാസികളായ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകരുമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ട്രിനിറ്റേറിയൻ വിശ്വാസം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളെയും സഭ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ഇവർക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പഠനങ്ങളുമായി സാരമായി ഉള്ള സാരമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത കൗൺസിലിന് ബോധ്യമാണ് ഇപ്പം അനിൽ കൊടുത്തോടം പാസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ സൽമോൺ ആരാണ് അൽക്കൂടുതോടും പാസ്റ്ററും ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള സെബാസ്റ്റൻ പുന്നയ്ക്കലും ഇനി സാജു വി തോമസ് ആണെങ്കിലും അജു ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസവുമായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമേറിയ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സഭ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുമായിട്ട് സഹകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി അതിന്റെ താഴെ ആ വ്യത്യാസം സഭ എടുത്തു പറയുകയാണ് ഏറ്റവും വസ്തു കൗൺസിൽ ബോധ്യമാണ് മാംസം ധരിച്ച ദൈവവചനമായ ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അവിടുത്തെ രക്ഷണീയ കർമ്മ സംബന്ധിച്ചും ഭിന്നതയുണ്ട് രക്ഷാശാസ്ത്രത്തിൽ പോലും വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഭിന്നതയുണ്ട് ഏർ ക്രിസ്തുവിന് അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ക്രിസ്തു ആരാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാവെന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം വരുന്നത് അപ്പസ്തോലിക ചർച്ചുകളുടെ ക്രിസ്തു എന്നാൽ പ്രൊട്ടസന്റ് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏലിയൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ വംശവുമായിട്ട് നേരിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഭൂമിയിലെ ജീവികളുമായിട്ട് മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്തുവാണ് കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ആ ആ ലോബോസ് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് മാംസം ധരിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം സമൂഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വിശ്വാസം എന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം പകരുന്ന വസ്തു ഇനി ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എക്യൂമണിസത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഞാനും സാജു പാസ്റ്ററും അജുബദറും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സഹോദരന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് അടുത്ത സെന്റൻസ് കേട്ടോളൂ ഇങ്ങനെ സഭ നിഗൂഢതയിലും സഭാ ശുശ്രൂഷയിലും രക്ഷണീയ ഇനി ഏതൊക്കെ സമൂഹം മാംസം ധരിച്ച ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ചും അവിടുത്തെ രക്ഷണീയ കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഭിന്നതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ സഭയുടെ നിഗൂഢതയിലും സഭാ ശുശ്രൂഷയിലും രക്ഷണീയ വേലയിൽ മറിയം വഹിച്ച പങ്കിലും ഈ വ്യത്യ
ആ കാര്യം കത്തോലിക്ക സഭ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവരുള്ള നന്മയെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അവരിലുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമായ വിയോജിപ്പ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ കണ്ണിക നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും തിരുവ് തിരുവെഴുത്തുകളോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളെ ഒരു തരം ആരാധന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ജാഗ്രതാപൂർവം നിരന്തരമായ പഠനത്തിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടോ എന്തൊക്കെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായ ഒരു വശത്തെ സഭ എഴുതുന്നു തിരുവചനത്തെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തെ ദൈവത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു തരം ആരാധനയ്ക്ക് തുല്യ നൂറ് ശതമാനം ആരാധനയാണെന്നല്ല പക്ഷെ ആരാധന പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിലുള്ള ഭക്തിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്തി മാത്രം നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തിരുവചനത്തെ ഒരു തരം ആരാധനയ്ക്ക് തുല്യമായ സ്ഥാനത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിരുവചനത്തോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തെ സഭ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്ത് അതിന് കാരണം എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യം യഹൂദനും അനന്തരം വിജാതീയനും നിത്യരക്ഷ നൽകാനുള്ള ദൈവശക്തി ഉപകരണമാണ് സുവിശേഷം റോമ നൂറ്റി പതിനാറ് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഭ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചു അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ദീർഘദർശികൾ പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനായി തീർന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ഒരു ദൈവമാണ് അവർ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തെ പറ്റിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷനാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ മരണത്തിന്റെയും പുനരുദ്ധാന രഹസ്യത്തെ പറ്റി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇതെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി വിടുകയാണ് അതിന്റെ താഴോട്ടൊക്കെ മനോഹരമായ ഈ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഉള്ളവരെ നിങ്ങൾ അത് പിന്നീട് വായിക്കുക ഇനി ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ കണ്ണികയില് ഞാനത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണികയില് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ സ്നാന സ്നാനം വഴി പുനർജനനം പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ കൗതാശ്യം ഒന്നും ഉള്ള ഉളവാക്കാൻ എന്നാൽ സ്നാനസ്നാനം അതിൽ തന്നെ ഒരു തുടക്കമേയാകുന്നു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുണ പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു തുടക്കം മാത്രം അപ്പം ഇതിൽ നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ശരിയായ സ്നാനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ചില നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തികച്ചും തെറ്റായ സ്നാനം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ സ്നാ നാമത്തിൽ ജലാശയത്തിലേക്ക് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ ജലത്തിൽ സ്നാനം ഈ സെന്റൻസുകളൊക്കെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇൻവാലിഡ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും വാലിഡ് ഒരു വൈദികൻ ചെല്ലിയാൽ പോലും ഞാൻ നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോലും കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് ഒരു കത്തോലിക്ക വൈദ അമേരിക്കയിൽ ഒരു വൈദികന്റെ ആയിരത്തോളം സ്നാനം ഇൻവാലിഡ് ആയി വത്തിക്കാൻ ഒഫീഷ്യലായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും അവർക്കെല്ലാം വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കാരണം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു സെന്റൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് ഒരു വാക്കിൽ ഞാൻ എന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചതാണ് സഭ സ്നാനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്നാനവാക്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വാലിഡായി അംഗീകരിച്ച അമേരിക്കയിലൊക്കെയുള്ള പല രൂപതകളിലും ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇന്ന പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിന്റെ ഇന്ന ബ്രദറൻ ചർച്ചിന്റെ ഇന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ചർച്ചിന്റെ സ്നാനം വാലിഡ് ആണെന്നും അവർ ഇനി കത്തോലിക്ക സഭയും പുനരയക്കം വരികയാണെങ്കിൽ സ്നാനം ആവശ്യം വീണ്ടും ഒരു സ്നാനം ആവശ്യമില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ചിക്കാഗോ ഡയാസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ബാപ്റ്റിസത്തെ വൈദികൻ വിലയിരുത്തി അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വാലിഡ് ആയ ബാപ്റ്റിസമാണ് അയാൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്നാൽ ആ സ്നാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വാലിഡ് ആയ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നാം ഇനി അടുത്ത കണ്ണികയാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ണികയിലാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മിൽ നിന്ന് വേറെ പറഞ്ഞ സഭാ സമൂഹങ്ങൾക്ക് നമ്മോട് സ്നാനസ്നാനത്തിൽ നിന്ന് കരാത കരഗതമാകേണ്ട ഐക്യം അപൂർണമെങ്കിലും അതുപോലെ പൗരോഹിത്യം എന്ന കൂതാശയുടെ അഭാവത്തിൽ ദിവ്യകാരുണ്യം എന്ന രഹസ്യം ശരിയായും അതിന്റെ പരിപൂർണതയിലും അവർ കാത്തു
ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം നേരം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഡയലോഗ് നടക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗഹൃദ ഡയലോഗ് നോക്കി എതിരാളികളെ പറയും അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൺവെൻഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഈ വിഷയം വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും കാരണം സാജു പാസ്റ്ററുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ സഭാ പാരമ്പര്യമോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ബൈബിള് മാത്രമാണ് അപ്പൊ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സംവാദം നടത്തും ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരുത്താൻ പറ്റും ചിലപ്പോ ഈ ഇപ്പോഴായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഭാവിയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കാം ഇനി കേൾവിക്കാരിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ കൺവെൻഷനും സത്യസന്ധമായി ദൈവ തിരുവുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സാക്ഷി നിർത്തി സാജി ഭാഷനോട് പറയുന്നു സാജി ഭാഷ സാജി ഭാഷന കൺവെൻഷൻ പറയുന്നു അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ റോൾ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് അല്ലാതെ വിഗ്രഹാദി സാജു പുളവൻ സാജു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാജുവിനെ കളിയാക്കി പെന്തക്കോസ് പോത്തുകുളം പെന്തക്കോസ് അത് ആ രീതിയല്ല ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീഴ്ചകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയ പുണ്യവാനായി നിന്നുകൊണ്ടല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം വിശുദ്ധിയിലും വളരുകയാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനും തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനത്തിനും ൻ്റെയും പരിധി വിട്ട് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ല ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നെ തീട്ടാപ്പി ടിസൺ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചവനെ അതേ നാണയത്തിൽ മറ്റൊന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നതിൽ എനിക്ക് അവകാശമില്ല ഏ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു നുണയനെ എനിക്ക് സത്യസന്ധമായ നുണയെന്ന് വിളിക്കാം എന്റെ മനസ്സാക്ഷി എന്നോട് പറയുകയാണ് ഈ സാജു പാസ്റ്റർ നുണയനാണ് എന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാജു ഫാസ്റ്റർ നുണയ എന്ന് വിളിക്കാം അതല്ല എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ സാജു ഫാസ്റ്റർ നുണയൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ലെങ്കിൽ എന്നെ സാജു ഫാസ്റ്റർ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരത ചെയ്താലും എനിക്ക് സാജു ഫാസ്റ്ററിനെ തിരിച്ച് നുണയ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി സത്യസന്ധമായിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ആണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റു ചില വചന ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നൊന്നും തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പത് ഞാൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ കണ്ണിക ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അതിന്റെ അത് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ കണ്ണിക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഇനി ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിപ്ലവം ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് മധ്യയുഗത്തിന്റെ അന്ത്യത്തോടൊന്ന് അന അനന്തര കാലഘട്ടത്തിലും പടിഞ്ഞാറ് മുളയെടുത്ത ഗൗരവ ഗൗരവതരമായ അസ്വസ്ഥത മൂലം സഭകളും സഭാ സമൂഹങ്ങളും റോമാ സഭയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയി എന്നാൽ ക്രൈസ്തി ക്രിസ്തീയ സഭ മുഴുവനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ ദീർഘിപ്പിച്ച സഭ ഐക്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് കാരണത്താൽ കത്തോ കത്തോലിക്ക സഭയോട് അവ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബന്ധവും അടുത്ത സംഭവവും പുറത്തി പോകും എന്നാൽ ഈ സഭകളും സഭാ സമൂഹങ്ങളും ഉത്ഭവത്തിലും വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെയും ആദ്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെയും സംബന്ധിക്കുന്നവയിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല തമ്മിൽ തമ്മിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇരിക്കയാൽ അവയെപ്പറ്റി വേണ്ട പോലെ വിവരിക്കാൻ വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരണത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ശ്രമം നടത്താൻ കൗൺസിലിന് ഉദ്ദേശമില്ല സഭായിക്ക പ്രസ്ഥാനവും കത്തോലിക്ക സഭയോടുള്ള രമ്യപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹവും എല്ലായിടത്തും ഇതിനകം ശക്തി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഭായിക്യത്തിന്റെ മനോഭാവത്തോടൊപ്പം പരസ്പര ബഹുമാനവും സമാധാനവും എല്ലാവരും വളർന്നു വരുന്നുവെന്ന് കൗൺസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ സഭായിക്യത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ കണ്ണികയാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം പറയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്നാനസ്നാനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രസാദപരത്താലും ദൈവവചനത്തിന്റെ ശ്രവണത്താലും അത് അത് ശക്തി ആർജിക്കുന്നു സ്വകാര്യ പ്രാർത്ഥനയിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിചിന്തത്തിൽ ക്രിസ്തീയ കുടുംബ
ശക്തി നുറവിടമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തോട് അവരും യോജി യോജിക്കുന്നു വാക്കാലും പ്രവർത്തിയാലോ എന്ത് തന്നെയാ ചെയ്താലും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വഴി പിതാവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിശുദ്ധ ശ്രീഹായുടെ ഐക്യാനുസരണം ജീവിക്കുന്നതിലും അവർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തോട് സുശേഷ തത്വങ്ങളെ സംയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളുടെ ചർച്ചകളുടെ സഭായിക്ക സംഭാഷണം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ സഭായിക്ക സംഭാഷണത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ആ സഭ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് കുറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തത്വങ്ങൾ ഏത് നിലപാടാണ് കത്തോലിക്ക സഭ എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന അനേകം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒമ്പതാമത്തെ ഐക്യത്തില് ആ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഞാൻ പുറകോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരുപതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ കണ്ണികയില് അന്യോന്യം അറിയുക എന്ന സെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സഭയ്ക്കും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എന്ന സെക്ഷനിൽ സഭയുടെ അനുദാന അനുകരണം ഹൃദയ പരിവർത്തനം ഏക ഏകയോഗ പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെ ഈ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭാവമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും കത്തോലിക്കരും ഒക്കെ ഇരുന്ന് തങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പൊ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരും കത്തോലിക്കരും ഇരുന്ന് ജവമാലയെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ട്രിനിറ്റിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ യോജിച്ചു പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ഐക്യ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രൈസാം വർഷിപ്പ് നടത്തുക ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഒമ്പതാമത്തെ കണ്ണിൽ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വേറെപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ ചിന്താഗതി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരു സമഗ്ര പഠനം മൂലമേ സാധ്യമാവും പ്രസ്തുത പഠനമാകട്ടെ സത്യത്തിന്റെയും സന്മാനോഭാവത്തിന്റെയും പിൻബലത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം താൻ വേറെപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ പഠനങ്ങൾ അവരുടെ ചരിത്രം ആധ്യാത്മികവും ആരാധനപരമായ ജീവിതം മതാത്മകമായ മാനസിക വീക്ഷണം പൊതുവായ പച്ച എന്നിവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കത്തോലിക്കർ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ സഭാഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റു സഹോദരങ്ങളെ അവർ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ശരിയായ അർത്ഥം സത്യസന്ധമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ടി എഫിന്റെ ശിജുമോൻ തങ്കപ്പൻ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ടീമുകളൊക്കെ കത്തോലിക്ക വിമർശനം നടത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ബഹുഭൂരിപക്ഷം പെന്തക്കോ സമൂഹങ്ങളും നടത്തുന്ന ഇപ്പൊ ഈ സാജു ബി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സാജു പാസ്റ്റർ കത്തോലിക്കർ മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരിക്കലും മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെന്നും മറിയം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണെന്ന് ഏതൊരു സാധാരണ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും പള്ളി കയറി അല്ലാത്ത ഒരു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയോട് പോയിട്ട് മറിയം ദൈവമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നൊരു ഒറ്റ വാക്കെ അവർ പറയും കാരണം അത് ബേസിക് കത്തോലിക്ക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്കും കിടക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവരോ ദൈവത്തെ മറിയത്തെ ആരാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മ എന്ന പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ അവിടെ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കണം അപേക്ഷിക്കണേ അപേക്ഷിക്കണേ ഒരാള് മറ്റൊരാളോട് അപേക്ഷിക്കണേ മിടയിൽ നിൽക്കുന്ന മധ്യസ്ഥയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യാമറി അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കന്യാമറി മരിച്ചു പോയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിരിയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാതാള പർദീസയിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മയായ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് ദൈവതിരുവുമ്പിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വിമർശനമാണ് ഒരു ബന്ധക്കോസുകാരൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ കത്തോലിക്ക സഭ മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം സഭയുടെ മേൽ ആരോപിച്ച് വ്യാജം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെ നുണ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒഴിവാക്കും അവരത് ചെയ്തോട്ട് പക്ഷെ കത്തോലിക്കർക്ക് അത് പറയാനുള്ള അവകാശം സത്യസന്ധമായി പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആരോട് പെന്തക്കോസ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ നേരിടുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു വിശ്വാസി പറയുന്ന പോലെ അല്ല വേറൊരു വിശ്വാസി പറയുന്നു ഒരു പാസ്റ്റർ പറയുന്ന പോലെ അല്ല വേറൊരു പാസ്റ്റർ പറയുന്നു നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാത്രമേ അവർ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി കാറ്റിസമോ പെന്തക്കോസ് ചർച്ച ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ വന്നാൽ പോലും കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ ഇവർക്കൊന്നും അപ്രമാദിത്വം ഇല്ലാത്ത
എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുണ്ടോ ഇത് സഭയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വിശ്വാസം ഒരു കത്തോലിക്കിന് ഇത് വിരുദ്ധമായി വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വലിയ ഇതുണ്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കുത്തിയിരുന്നു ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സി 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 അങ്ങനെയുള്ള പറയുന്നത് നീ അപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഡോക്മാറ്റിക് തിയോളജിയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് എന്ത് ഡോക്കുമോളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താ മാന്ത്രികമായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കത്തോലിക്കൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഉപകരിക്കുന്ന സുഖമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സുഖമായ മാർഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും സമഭാവത്തോടെ നിർവഹിക്കാവുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഇവയിൽ ഇരു വിഭാഗത്തിനും സമനില വർദ്ധിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് ഇക്യൂമിനത് ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് തറയൽ പിതാവ് കത്തോലിക്ക സഭ ഈ ലോകത്തിലെ ടു ബാബിലോൺ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന റിട്ടുടുത്ത മഹാബേശിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പെന്തക്കോസ് പാസ്റ്ററായ അനിൽ കൊടുത്തോടത്തിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഒരു സൗഹൃദ ചർച്ച നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖയിൽ ഒമ്പതാമത്തെ കണ്ണിയിലൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തറയൽ പിതാവെ താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ധ്യാനിക്കണം താങ്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടത് താങ്കളാണ് രണ്ടാമത്തെ കൗൺസിൽ പ്രമാണ രേഖ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തന്നെ ചില സങ്കുചിത ചിന്താഗതിയുള്ള കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളുടെയും ചില വൈദികരുടെയും ഒക്കെ നിലപാടിന്റെ പേരിൽ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ സഭയെ നവീകരണത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വിളക്കായി മാറേണ്ട കത്തോലിക്ക സഭയെ തന്നെ ഒരു പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയാണ് എന്ന് താങ്കൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തറയിൽ പിതാവെ താങ്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിഭാഗത്തിനും സംഭവമാണ് നിർവഹിക്കും സമഭാവനയോടെ നിർവഹിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചർച്ചകൾ ഇവയിൽ ഇരു വിഭാഗത്തിനും സമനില വർദ്ധിക്കണം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആ വിഷയം നല്ല പ്രാവീണ്യം നേടിയവരും അധികാരികളെ അംഗീകൃതരുമായി ഇപ്രകാരമുള്ള ഡയലോഗിൽ നിന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വേറെപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളുടെ ഭീഷണഗതി നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദമായി ഗ്രഹിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ മുന്നിൽ കൂടുതൽ ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പൊ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനിപ്പം പെന്തക്കോസ് സമൂഹങ്ങളെ മുഴുവൻ സംവാദത്തിന് വിളിച്ചു എന്താണ് കാരണം എന്താണ് കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം എന്ന് സത്യസന്ധമായി ആ സഹോദരങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർക്കും അതുപോലെ കത്തോലിക്കരോട് സത്യസന്ധമായി തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇതാണ് എക്യൂമണിക്കൽ ചർച്ച പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്റെ ബുദ്ധിയും കഴിവും എന്റെ നുണ പറച്ചിലും നരേഷനും സംഭാഷണ കഴിവും ഒന്നും അല്ല വ്യക്തികളെ മാറ്റുന്നത് ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തിരുവചനത്തിലൂടെ ഇരുതലവാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ടിസൻ പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനമെങ്കിൽ അത് കേൾവി ഞാൻ സത്യസന്ധതയോടെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാരിൽ പലപ്പോഴും ഇന്നോ നാളെയോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ആയിരിക്കാം തിരിച്ച് അജുബദർ പറയുന്നതാണ് സത്യമെങ്കിൽ അജുബദർ എന്നിൽ അത് ഫലപ്രൂ ഞാൻ സത്യസന്ധനാണെങ്കിൽ ഫലം പ്രൂഢിക്കും നല്ല നിലത്ത് വീഴുന്ന വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കും പക്ഷെ അത് നല്ല വിത്തുകൾ വിതയ്ക്കപ്പെടണം സത്യസന്ധതയോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വിത്തുകൾ മുത മുളയ്ക്കപ്പെടണം ഓക്കെ ഇനി ദൈവശാസ്ത്രവും അതിനോട് ഒത്തുപോകുന്ന മറ്റു പഠനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചരിത്രവും എക്യുമെനിക്കൽ വീക്ഷണത്തിൽ പഠിക്കും ഈ പഠനങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒരു അടുത്തൊരു അഞ്ചു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ഓക്കുപൈഡ് ആവും അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അതെ ഞാൻ ബ്രദർ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊരു എന്റെ ഒരു വിശേഷം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതായത് ഞാനിത് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലബ് ഹൗസ് മുതലായ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അതിനു മുമ്പുമായിട്ട്